Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer um sensor de nível de água acionar uma válvula solenoide utilizando uma placa controladora de Arduino. E para acionar essa válvula eu vou precisar de um módulo relé que vai ficar conectado a uma placa de Arduino. Nesse projeto eu também coloquei três LEDs. O LED verde indica que o nível está bom, o amarelo que está médio e o vermelho que está baixo e portanto o recipiente precisa ser preenchido de novo. Para fazer esse projeto do recipiente de água automatizado para os meus cachorros, eu tive que primeiro prender o sensor de água no pote do cachorro. Para isso eu fiz dois furos e prendi com a fita Hellerman. Depois disso eu tive que conectar os pinos do sensor no Arduino. O S vai para a porta analógica, o mais é o de 5 volts e o menos vai ser ligado no ground. Utilizando o contato normalmente aberto do relé, eu liguei o fio paralelo. Aqui eu já fiz uma bifurcação no par de fios, em que a parte de baixo vai ser ligada na válvula solenoide e a outra parte vai ser ligada numa tomada de 220. Caso a sua válvula solenoide seja de 110, então ligue ela em 110 volts. A válvula solenoide vai ser ligada no lugar onde entraria uma torneira, para isso eu vou passar uma fita de vedação e do outro lado eu vou conectar a mangueira de irrigação e vou prender ela com essa abraçadeira. Aqui você pode ver como eu coloquei os dois terminais no fio paralelo. Agora é só então encaixar os dois conectores e ligar o plug na tomada. Depois de colocar a mangueira no pote de água, falta só então ligar o Arduino. Quando ele inicia, você pode perceber que o nível está médio porque o LED amarelo está aceso e conforme os cachorros forem bebendo água do pote, esse nível abaixa e o LED vermelho acende. E aí eu programei o Arduino para ligar a válvula solenoide por 5 segundos, que foi suficiente para o pote encher e o LED verde acender de novo. Para você que tem interesse no código de programação, eu deixei disponibilizado para você o roteiro desta atividade, com a lista de materiais utilizados e também os detalhes a respeito da válvula solenoide e do módulo de nível de água. Caso você tenha interesse em somente testar o sensor de nível, você pode abrir a porta serial e então fazer a leitura da porta analógica em que o sensor vai estar ligado. O meu sensor conseguiu medir valores de 0 até quase 700. Aqui está o circuito de ligação no Arduino e aqui o sketch de programação. Quando a leitura ficou maior do que 630, então o LED verde indica que o nível está bom. Quando a leitura ficar entre 200 e 630, o LED amarelo vai dar um sinal de alerta. E caso a leitura seja menor do que 200, o LED vermelho liga e a válvula vai abrir por 5 segundos. E aqui então a gente tem o relé sendo acionado por 5 segundos. Ao final desse roteiro você tem mais sugestões de aprofundamento para os seus estudos. Se você tiver interesse em saber como foi que a gente programou o sensor de chuva para acionar uma cobertura retrátil, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. E nessa playlist aqui de baixo você encontra os outros conteúdos de programação e Arduino deste canal. E até o próximo vídeo. Falou!